അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞാനൊരു ബ്ലോഗായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ട് സോസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിലങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് സോസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മലേഷ്യൻ സോസ് ഉണ്ട് ഈസി ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡ് ചില്ലി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെഡ് ചില്ലിൻ്റെ സോസുമാണ് ഈ സോസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഈസി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രീൻ ചില്ലിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കിലോ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് എണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം മൂക്കൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാനിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിലോ വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് നല്ല ഗ്രീൻ കളർ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫെയ്ഡായിട്ട് ഫെയ്ഡായിട്ട് വരും കളറൊക്കെ മാറി വരും പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല മൂത്ത മണമൊക്കെ വരും അപ്പം പച്ചമുളക് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി വരും പിന്നെ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാടിയതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മുളക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ആ മൂത്ത് വന്നതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് മുളക് നന്നായി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോസിന് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കേടാവുകയില്ല അങ്ങനെ മുളകിപ്പം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ഫൈനായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തരതെടുപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേവിച്ച വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വേവിച്ച വെള്ളം എടുക്കുന്നില്ല വേറെ തന്നെ പച്ചവെള്ളം ഒരു അര ഗ്ലാസ് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പച്ചവെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒഴിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മളിനി പിന്നെ സോസ് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നങ്ങ് കറക്റ്റായി വന്നോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൂടിപ്പോകരുത് കാരണം ഈ പച്ചമുളക് അരയേണ്ട വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഈ സോസ് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും അങ്ങനെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സോസിനുള്ള പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വിനീഗർ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പുളിപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ അതിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ചില്ലിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്കൊന്നും അരിച്ച് വെക്കണ്ട നമ്മുടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാനിലേക്ക് തന്നെ അരിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ
ഇപ്പം നമ്മുടെ സോസ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ എരിവും പുളിപ്പും ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലാണ് എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡ് കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കളറിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരമുറി നാരങ്ങയും കൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും പുളിപ്പും നോക്കിയിട്ട് രണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് വിനിഗർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം ആ ഒരു വിനിഗറും മുളകും ഒക്കെ കൂടെ പിടിച്ച് വരണം ഇപ്പം ഈ ഒരു മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോസിന് കിട്ടും ടൈം എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വരും ടേസ്റ്റിനും മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ സോസ് ഇപ്പം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് എന്താ പറയുക കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ മുകളിലുള്ള പാടയൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കോൺഫ്ലോർ സ്ലറി എന്ന് പറയും ഇതിന് കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് മിക്സ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് കോൺഫ്ലോർ സ്ലറി എന്ന് പറയുക അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷൈനിങ്ങും പിന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അതങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചേർക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഈ സോസിൻ്റെ കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സും കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ അല്ലാണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറുകിയിട്ടുള്ളൊരു സോസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ അത് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഇനി ആ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് വേവണം കാരണം പച്ചയായിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിതൊരു ബോട്ടിലേക്കൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാവൂ അപ്പം ഇതിപ്പം കണ്ടോ നല്ല കുറുകുറാന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സോസാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ഡിപ്പിംഗ് സോസല്ല അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോസല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതായത് ചൈനീസ് ആയാലും ഇന്ത്യൻ ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് മേക്കറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സോസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അരിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലീൻ്റെ ആ ഒരു പിണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ടാവും കാരണം കുറേ പച്ചമുളകിൻ്റെ ബോൾസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിനിപ്പം കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പച്ചമുളകിന് പകരം ഈ ഒരു ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഒരു റെഡ് ചില്ലീൻ്റെ സോസാണ് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ കുറേ സമയം കാച്ചി കുറുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ചില്ലി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുക്കാം അത് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം വറുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ കുറേ മുളകൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വറുത്തിട്ടില്ലേലും നന്നായിട്ടങ്ങ് പൊടിഞ്ഞ് വന്നോളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി അരിഞ്ഞ് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മുളക് വറുക്കാണ്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നത് വരെ അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം മുഴുവനായി ഞാൻ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില
പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ മുളകിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ഓയിലിലേക്ക് മുളക് മിക്സ് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം എന്തായാലും ചൂടാവുമ്പം വറ്റൽ മുളകാണ് ചുവന്ന മുളകാണ് കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്ന ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഓയിൽ പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് ഇടാൻ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഉരുകിപ്പോയാലോ ഓയിലിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ ഒരു സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുളകിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് അതായത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കണക്കിന് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ഓയിലിന് നല്ലൊരു മുളകിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാവും നല്ല മണമായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം പിന്നെ ചൂടാറിയാൽ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഇതൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിലല്ലാണ്ട് പുറത്ത് വെക്കണ്ട കാരണം എങ്ങാനും കേടായി പോയാലോ അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച ഈ രണ്ട് സോസും മയണൈസ് ഒക്കെ പോലെ ഒരു ഡിപ്പിങ് സോസ് അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു സോസ് മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നൂഡിൽസിന് ഈ സോസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഏതെങ്കിലും സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈവൺ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്സിനോ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഈ ഒരു റെഡ് ചില്ലീൻ്റെ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു കളറായിരിക്കും നല്ല മണം ഉണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ് കളറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സോസസ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരും ഉണ്ടാക്കട്ടെ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മോൻസ് കിച്ചൺ അൻറ്റിൽ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ്ക് യു